Olen Tomi Knuutila, Lapin yliopiston audiovisuaalisen mediakulttuurin yliopiston lehtori. Ja tämän pätkän aiheena on luova tekoäly. Tekoälyterminähän on 50-luvulta lähtien jo ollut käytössä, mutta vasta tässä niin kuin 50 vuoden ajan on ollut käytössä semmoisia tekoälyalgoritmeja ja tarpeeksi nopeita tietokoneita, jotka pystyvät myös generoimaan varsinkin kuvamateriaalia. Puhutaan generatiivista tekoälystä, eli uutta tuottavasta tekoälystä. Voidaan tuottaa tekstiä, kuvaa, ääntä ja jopa videomateriaalia nykyalgoritmeilla. Eli algoritmi on siis toinen sana tietokoneohjelmalla. Tämänhetkiset tekoälymallit, jotka pystyvät tuottamaan kuvamateriaalia, on opetettu valtavalla määrällä kuvia. Lion B-datasetti, joka on monen näiden takana, koostuu lähes kuudesta miljardista kuvasta. Sen lisäksi on toinen tekoäly käynyt katsomassa, mitä näissä kuvissa on, ja määritellyt, että haha, tässä kuvassa on kissa, tässä kuvassa on pilviä, tässä kuvassa on kukkia. Näiden kahden yhdistelmällä me pystytään tekstiä kirjoittamalla saamaan aikaan kuvia, joissa sitten esiintyy näitä asioita. Joitain kysymyksiä, mitä herättää tämmöinen kuvamateriaalipankki, on, että keitä kuvissa on, mitä kuvissa on, mistä kuvat on kerätty. Eli kuvat on kerätty tietenkin internetin eri palveluista, Flickr-palokuvapalvelusta, ArtStation, DeviantArt, tämmöisistä kuvituskuvapalveluista, ehkä Instagramista, ehkä Pinterestistä, valtavasti kuvia, mitä me ollaan käyttäjinä sinne syötetty, on käytetty sitten uusien algoritmien Malleina. Voidaan miettiä, että onko tietokannat painottuneet länsimaisiin kuvastoihin, meidän kulttuuriin, meidän maisemiin, meidän ihmisiin, meidän, meidän kaupunkimaiseen elämäntapaan. Ehkä muut kulttuurit ovat vähemmän esillä. Aasialaista kuvastoa varmasti löytyy, mutta välttämättä ei kovin paljon vaikka afrikkalaista tai etelä-amerikkalaista kuvastoa. Tämä tietysti vaikuttaa siihen, minkälaisia tuloksia minkälaista kuvamateriaalia meidän tekoälyalgoritmit tuottaa. Toinen ongelma, mikä nousi esiin, on tekijän oikeuskysymykset. Tekoäly pystyy tuottamaan kuvia, jotka näyttävät tietyn taiteilijan tekemiltä. Koska tietyt taiteilijat ovat julkaiset tai heidän kuviaan löytyy internetistä, niin tekoäly on oppinut heidän tyylinsä. Ja tämä aiheuttaa ongelmia taiteilijoiden välillä, varsinkin niiden, jotka ovat vielä elossa, jos tekoälyllä saadaan tuotettua hyvin samankaltaisia kuvia, mitä he itse ovat tehneet. Yksi mahdollinen ongelma on myös tuommoinen deepfake-materiaalin tuottaminen, eli pystymme tuottamaan vaikka jonkun kuuluisan näyttelijän näköistä kuvamateriaalia tai poliitikon näköistä kuvamateriaalia. Koska he ovat paljon esillä mediassa ja julkisuudessa, heistä on paljon kuvamateriaalia ja mitä todennäköisimmin tekoälyalgoritmit ovat oppineet tämän kuvamateriaalin. Tämä liittyy myös äänenkäyttöön, eli samalla tavalla kuin pystymme opettamaan, miltä joku henkilö näyttää, vaikka joku näyttelijä, niin samalla tavalla voimme opettaa, että miltä joku näyttelijä kuulostaa. Luulenkin, että tekoälyalgoritmit muuttuvat eettisempään suuntaan. Tälläkin hetkellä on joissakin tietyissä kuvien jakamispalveluissa mahdollisuus pistää rastiruutuun, jos et halua, että kuvaa se käytetään tekoälyopettamiseen. On myös mahdollista poistaa vaikka oman taiteellisen tyylin liittyvät kuvat joistakin tietyistä tekoälyalgoritmeista. Keskustelua käydään myöskin mallien tasa-arvoisemmasta esityksestä eri sukupuolia, ikiä, rotuja ja niin edelleen kohtaan. Varmasti seuraava kehitysvaihe, josta nähdään jo esiasteita, on videokuvan tuottaminen. Eli tällä hetkellä pystytään tekemään vaikuttavan näköisiä kuvia, valokuvia tai vaikka maalauksia. Mutta videokuvan tuottaminen on vielä haastavaa. Kuvia tuottavalla tekoälyllä on paljon kuitenkin potentiaalia. Suunnittelija voi vaikka tuottaa useita kuvia eri tyyleillä, eri versioita. Saada nopeasti jotakin esimerkkejä aikaan, mistä lähteä liikkeelle. Voisi olla hauskaa vaikka muuttaa oma kuva vaikka sarjakuvaksi tai vaikka vesivärimaalaukseksi tai origamiksi. Tällä hetkellä kuvien tekemistä voi kokeilla erilaisissa nettipalveluissa ja sovelluksissa. Niin ei välttämättä tarvitse omia kuvia syöttää, 
ja osa palveluista on jopa maksuttomia ainakin alkuvaiheessa. Rahalla saa usein sitten nopeampaa ja parempi laatuista kuvaa materiaalia tuotettua. Täytyy muistaa, että tekoälyä käytetään paljon arkipäivässä. Tämmöinen kuvia tuottava tekoäly on vain yksi pieni pintaraapaisu. Jos navigoidaan kartalla paikasta A paikkaan B, niin tekoäly laskee meille optimaisen reitin. Jos katsomme elokuvia Netflixissä, niin algoritmi ehdottaa meille seuraavia elokuvia tai tv-sarjoja. Tai vaikka jos tiedustelemme säätä Alexalta, Korttanelta tai Siriltä, niin tekoäly toimii siinä meidän puheen tunnistajana. Tekoälyä löytyy muun muassa kuvan käsittelyohjelma Photoshopista, jossa on olemassa tämmöisiä Neural Filters tekoälypohjaisia kuvanmuokkaustapoja. Onkin siis oletettava, että nykyiset kuvat tuottamisalgoritmit voivat sisältyä tulevaisuudessa jo olemassa oleviin sovelluksiin. Tekoäly siis toisaalta nostaa esiin monia ongelmia, mutta toisaalta antaa myöskin mahdollisuuksia.